നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് തമ്പുരാട്ടി പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്ക് എന്തോ പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളത് ഉള്ള ഉള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ എന്താണ് ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴും എഴുത്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നിനും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയും എൻ്റെ അനുജനും ഞാനും ഞങ്ങളിവിടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ കോളേജിലാണ് പോയി ഡിഗ്രി എടുത്തതൊക്കെ കേട്ടോ റെൻറ്റ് സ്കൂളിങ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പൂവും ചെളിയും മരവുമൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇല്ല അമ്മൂമ്മയാണെങ്കിലും ശരി അമ്മാവനാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇല്ല പക്ഷേ എനിവേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് കുത്തിരുന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് പത്ത് പതിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് കുറേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും കവിതകളും അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പ്രായമായിട്ട് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നതും പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയാണ് തിരുമുൾ കാഴ്ച എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ല തിരുമുൾ കാഴ്ച അത് ആദ്യത്തെ പത്മാസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ അമ്മാവനെ അമ്മാവനെ ദീർഘായുസോടുകൂടി അമ്മാവനെ കാക്കളെ എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയം തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ പൊന്നമ്മാവൻ എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മാവന് ചിത്രനാൾ ഇട്ട പേരാണ് പൊന്നമ്മാവൻ അപ്പോൾ പൊന്നമ്മാവൻ അത് അന്ന് അമ്മാവൻ ചിത്ര ഈ ചിത്രയിൽ തന്നെ വളരെ കലശലായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വരാന്തയിൽ ഒരു പേപ്പർ മടി വെച്ച് എഴുതിയതാണ് പൊന്നമ്മാവൻ അനാ ഞങ്ങളെ കാലത്തിൻ്റെ അനാഥകളാക്കിയിട്ട് പോകല്ലേ ഫസേക്കസ് നോട്ട് എസ് ഓഫൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന പിന്നത്തെ എല്ലാം പിന്നത്തെ പോയ മിഡ് നൈറ്റാണ് മിഡ് നൈറ്റ് തൊട്ട് മൃത്യുഞ്ജയം വരെ സകലതും ആ ഒരു വർഷം പൊന്നമ്മാവൻ ഭഗവാൻ്റെ ഭാഗത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു കൊല്ലത്ത് എഴുതിയാണ് അത് ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാനല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ദുഃഖത്തിൽ എവിടെയോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മുഴുവൻ അമ്മാനെ പറ്റിയ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു റിലീസ് ആൻഡ് റിലീഫ് അത്ര ട്രോമ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത്ര ട്രോമ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പിന്നത്തെ എല്ലാം പലതും ഉണ്ട് പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള ബുക്കുണ്ട് അത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി പക്ഷെ ഉടുക്കലത്തെ പുസ്തകം മാത്രമാണ് അല്പം വ്യത്യസ്തം അതെ ഹിസ്റ്ററി ലിബറേറ്റിന് അത് അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഒരു എനിക്ക് ഒക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പൊന്നമ്മാൻ ചിത്രിരുന്നാൾ തിരുമനസിൻ്റെ ജീവ ആ ഒരു സാഗ ദ ശ്രീ ചിത്ര സാഗ ഒരിക്കലും അമ്മാവിനെ പറ്റി എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയോ കഴിവോ എനിക്കില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞപോലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരിതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ചരിത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് റേർ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ചിത്രം അത് അത് ഒരു പരിധി വരെ ആ ചരിത്രത്തിനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ആരും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ചരിത്രത്തിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ല ഈ രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ അസാസിനേഷൻ അറ്റം ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മാവിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അമ്മാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇന്ന് മൈനോ മൈനോറിറ്റിയിലാണ് ഇന്ന് മഹാരാജ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി വണ്ണിന് മുമ്പാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പം പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ എന്താ പറയുക അവിശ്വസനീയമായ അവിശ്വസനീയമായ രക്ഷയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ചരിത്രമൊക്കെ വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് സാധിച്ചു എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സിന് അപ്പോൾ അത് തോന്നണ്ടേ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ വേണ്ടേ ഓ അമ്മൂമ്മ നേരിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആ മുറി
ഈ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യം 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 എന്താണ് അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാമാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നാട്ടിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് എത്ര ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേഴ്സ് എത്ര ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേഴ്സ് നൂണ്ടെ മീൽ സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് നോമിനേറ്റഡ് വിമൻ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ അസംബ്ലി അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡെത്ത് പെനൽറ്റി അബോളിഷൻ അതും അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗെയിംസ് സാങ്ച്വറി ഇൻ ഏഷ്യ അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് പെരിയർ തേക്കടി അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അഡൽട്ട് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോവകാശം അമ്മാവൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു ഹ്യൂജ് ലിസ്റ്റാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഒരിക്കലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശിവഗിരി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു ചെയ്യാന്ന് പക്ഷെ അതിന് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷമം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അത് അവിടെ എഴുതി കാണും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കടൽ പുറത്തിങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർക്കലെ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആരോ പറഞ്ഞു ഗുരു നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പം മാറും അപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു രാജ ഒരു രാ രാജാവ് ഒരു രാജ ശിശു ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനൊക്കെ അറുതി വരുത്തും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മിക്കവാറും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അയ്യ ഗുരു അയ്യാസ്വാമി വൈക്കാട് അദ്ദേഹം രാജശിശു പിറക്കാൻ പോ ഹെറൈൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മാവിൻ്റെ ജനമിനെ പലരും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വികതി അപ്പം ഞാനിത് ശിവഗിരിയിൽ ചോദിച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് എൽസ് അതെ അതെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നെ അറിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ പരമ്പരകൾ നമ്മളുടെ തിരുവിതാംകൂറിലാണെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയല്ല മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാരാജാക്കന്മാർ ഈ രാജ പരമ്പരകളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ വളരെ വിപുലമായ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും ഒരു ഗാഠമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ അതിനൊരു ഒരു മുഷിവ് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഓരോ അനുരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ട വർമ്മ മഹാരാജ തിരുമനസ് അദ്ദേഹമാണ് തിരുവിതാംകൂറിനും ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ് അദ്ദേഹം തൊട്ട് പൊന്നമ്മാൻ ചിത്തിരുനാൾ വരെ ഉണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒന്ന് ചിലത് മാത്രം എടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലാതെ അതെ അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് ആദ്യം മാർത്താണ്ട വർമ്മ തിരുമനസ് തിരുമനസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ എത്ര വിളവ് വരും എത്ര ഭൂമിയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ നികുതി ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നും അവർ അവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പുത്തൻ അണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പേ ആണിത് പുത്തൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അണ കെട്ടി അത് കന്യാകുമാരി സൈഡിലാണ് എൻ്റെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഹെക്ടർ ഭൂമി കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ഹെക്ടർ ഭൂമി തിരുനെൽവേലിയിലും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇതിലും ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് പുത്തൻ അണ
ഇപ്പൊ എന്തേ റോട്ടം ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐശ്വര്യം സ്ഥാനമാല പെരുമാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ 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 അമ്പലത്തില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വലിയ തേരുകളാണ് ഈ തേരുകൾ സുഖമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം ഇല്ല തിരിച്ചെത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാജ തിരുവനന്തപുരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ശുചീന്ദ്രത്തെ ഇവിടെ വരെ അറിയണം അപ്പം വെടിയാണ് ശുചീന്ദ്രത്ത് വെടി വെക്കും അതെ ഒരു വേറൊരു പോയിന്റിൽ ആ വെടി കേൾക്കാം അവിടെ അവിടുന്ന് വെടി വെക്കും അവിടുന്ന് വെടി വെക്കും വെടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അറിയാം അതെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെ വളരെ ഒരുപാട് സങ്കീർണമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കെട്ടിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഭൂ നാട്ടിനെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെയും രാജ അവകാശങ്ങൾ അധികാരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭന് സമർപ്പിച്ച തൃപ്പടിദാനം എന്ന് അതെ ശ്രീ പത്മനാഭദാസൻ പക്ഷെ ശ്രീ പത്മനാഭദാസൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബിരുദം അപ്പോഴെല്ലാം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പുള്ളതാണ് പക്ഷെ മഹാരാജനോടുകൂടി അത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൂടെ ആയി ഒഫീഷ്യൽ ബിരുദവും കൂടെയായി കാർത്തിക എന്നാൽ രാമവർമ്മ മഹാരാജ തിരുമനസ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് തൊട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയാണ് ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു കാലം ആദ്യം ആരും ഭരിച്ചിട്ടില്ല മൂലേന്ദ്രനാൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ കിട്ടി കിഴവൻ രാജാവെന്ന് ഒരുപാട് കാലം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയുന്ന ധർമ്മരാജാവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ആലപ്പുഴ ചീഫ് തുറമുഖമാക്കിയത് തിരുമനസിന്റെ കാലത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉത്തരത്താദ്യ തിരുന്നാൾ അടുത്ത അവിട്ട് നിന്നാൽ രാമവർമ്മരകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാലരാമവർമ്മരകത്ത് അന്ന് വേരുത്തമ്പി തളവയും ഒക്കെ വരുന്ന അതെ പിന്നെ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി ആയിരം തിരുന്നാൾ റാണി ഗൗരി അത് സ്വാതിരുന്നാൾ തിരുമനസിൻ്റെ അമ്മ തിരുമനസ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ റാണിയായി ബാലരാമവർമ്മ തിരുമനസ് പെട്ടെന്ന് നാടി നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇഷു സ്കാറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അന്ന് സ്വാതിരുന്നാളില്ല തിരുമനസ് മാത്രമാണ് സ്വന്തം നിലയിൽ റാണിയായിട്ട് ഭരിച്ചത് മറ്റവർക്ക് റീജന്റ് ആണ് തിരുമനസ് അന്ന് തിരുമനസിന് മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രുക്മിണി ഭായ് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് റീജന്റ് ആയി പക്ഷെ അതുവരെ സ്വന്തം നിലയിൽ ഭരിച്ച ഏക റാണി തിരുമനസാണ് തിരുമനസിന്റെയും തിരുമനസിന്റെ സഹോദരിയുടെയും ഭരണം ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ട്രാവൻ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നാല് വർഷമേ തിരുമനസ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് നാല് വർഷം ആ സമയത്ത് എപ്പീൽ കോർട്ടുകൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്താണ് എപ്പീൽ കോടതി എപ്പീൽ കോർട്ട് സത്തവരിയോല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടവരിയോല ചട്ടങ്ങൾ അതും തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്ത് അടുത്ത കാലം വരെ അത് തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ മറ്റേ വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് അടിമ കച്ചവടം നിർത്തി അബോളിഷ് സ്ലേവറി അടിമ കച്ചവടം നിർത്തി വാക്സിനേഷൻ സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി വസൂരി വസൂരിക്ക് അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെയാണ് ആരും എടുക്കൂല ആരും എടുക്കും എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഇതൊരു പുതിയ സംഭവം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കുത്തി വെച്ചത് രാജ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളെ തിരുമനസ് കുത്തി വെച്ചില്ല തിരുമനസ് വസൂരി വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ തിരുമനസ് എടുക്കും പക്ഷെ തിരുമനസിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വസൂരിക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടുത്തെ അനി അനുജത്തി ഉത്തരട്ടായിരുന്ന റാണി ഗബ്രി പാർവതി ഭായ് അതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് തിരുമനസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ കഷ്ടം സങ്കടം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുമനസിൻ്റെ വലിയൊരു ഭരണമാണ് ആ ഭരണത്തിൽ ആദ്യം വളരെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ റോയൽ റീസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഇഡിക്ട് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ അതും പ്രകാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രൈമറി ലെവലിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചെലവിൽ കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്നത്തെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ഏഷ്യയിലല്ല വേൾഡിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറാണ് ആർക്കറിയാം ഇത് യുണസ്കോയിലുണ്ട് യുണസ്കോയിൽ ഈ റീഡിക്ട് ഉണ്ട് റാണിയുടെ റീഡിക്ട് യുണസ്കോയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ
ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാർവതി പുത്തനാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജല ജലാശയം ഉണ്ടല്ലോ അത് പാർവതിയുടെ പുതിയ ആറാണ് റാണി ഗൗരി പാർവതി വേണത് അവധി കൂടെ ഈ ജലാശയത്തിൽ കൂടെ കണക്ടിവിറ്റി വാട്ടർ വേസ് കൂടെ ആലപ്പുഴ വരെ കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാണ് കുറെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയാണ് ഈ പാർവതി പുത്തനാർ വരുന്നത് പാർവതി പുത്തനാർ പുതിയ അതാണ് പാർവതി പുത്തനാർ അതും തിരുമനസിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ സ്വാരുനാർ അടുത്ത സ്വാരുനാർ ഫ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു അതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സെൻസസ് ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അതും തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്താണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രസ് അതും തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്ത് ഓബ്സർവേറ്ററി പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അതും സ്വാരുനാളാണ് സ്വാരുനാളുടെ കാലത്താണ് പിന്നെ ലൈങ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസവ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊല്ലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതും സ്വാരുനാൾ തിരുമനസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഷ ആറ് ഭാഷയിലെ നിപുണനായിരുന്നു ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അസ്ട്രോളജറായിരുന്നു ഗ്രമേറിയൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്ലസ് ഉള്ള ആളാണ് പിന്നെ തിരുമനസ് ഒരു കാര്യം വലിയതായിട്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്രൂരത ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ ശിക്ഷകൾക്ക് ശിക്ഷ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷകൾക്കുള്ള ക്രൂരത അത് പലതും റദ്ദാക്കി ഒന്ന് ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്കി സത്യമാണ് ശുചീന്ദ്രത്തിൽ ഈ ഉരുളിക്കകത്ത് എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് കൈമുക്കും അപ്പം കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ കൈപൊള്ളും കള്ളമല്ലെങ്കിൽ കൈപൊള്ളൂല്ല പക്ഷെ അപ്പം ഈ മുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാൻ പോയി അപ്പം മിക്കവരും കൈപൊള്ളാനാണ് സാധ്യത ആ പക്ഷെ അത് ടെറിബിൾ തിങ് ടെറിബിൾ തിങ് അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു അബോളിഷ് ചെയ്തു അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ മുക്കാലി കെട്ടി അടിക്കുന്ന അത് റദ്ദാക്കി മുക്കാലി കെട്ടി അടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീ ഇവർ അവരെ തല മുണ്ട മുണ്ടനം ചെയ്ത് റോഡിൽ കൂടെ നടത്തുക അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ റിഫോംസും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയനാണ് ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർന്ന തിരുമനസിൻ്റെ അനിയൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആയുർവേദം ഇവരെല്ലാം ആയുർവേദം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സായിപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വലിയ വട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ അതിൻ്റെ ക്രൂസിബിൾസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കെലീറ്റൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അസ്ഥിപഞ്ചരം വേണം അപ്പം അസ്ഥിപഞ്ചരം കൊട്ടാരത്തിന് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ശുദ്ധങ്ങൾ കാരണം ശവശുദ്ധമൊക്കെ ആണല്ലോ അത് അപ്പം അത് ഇന്നും നമുക്ക് അത് കുറച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നും അപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദന്തം കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ സൈസ് അസ്ഥിപഞ്ചരം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അതിലാണ് പഠിച്ചത് ആ അസ്ഥിപഞ്ചരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സൂ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാഴ്ചമംഗ്ലോ ആ കാഴ്ചമംഗ്ലോം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്വാരുനാളുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് തോന്നി കാഴ്ചമംഗ്ലോം വരുന്ന എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഐ നോട്ട് ഷുവർ ബട്ട് എനിവേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് കേസിൽ ഇതുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അദ്ദേഹമാണ് സൂ മ്യൂസിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഉത്തരം തിരുനാളാണ് കാഴ്ചവങ്ങളും മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉത്തരം തിരുനാൾ തന്നെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അഗസ്ത്യ കൂടത്തിൽ ഒരു ഓബ്സർവേറ്ററി ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം തിരുനാൾ തിരുമനസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആയിലേ തിരുനാൾ തിരുമനസ് ആണ് അടുത്ത ഹിസ് നെവ്യൂ തിരുമനസിൻ്റെ കാലമാണ് അപ്പോഴാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആയിലേ തിരുനാൾ തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ലെജിസ്ലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ജന്മി കൂടിയ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലൂണറ്റിക് അസൈലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരം തിരുനാളുകൾ തന്നെ ലൂണറ്റിക് പ്രാന്താശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിങ്ങും ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ആദ്യം ആയിരം തിരുനാളുടെ
വലിയ ജ്യോതിഷനാണ് തൻ താനെ അറിയാം അഞ്ചു കൊല്ലം ഇരിക്കും അപ്പൊ പല വീട്ടുകളിലും നാം ഭരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംവത്സര കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോഴേ ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ടാപ്പിയോക്ക മരച്ചീനി അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ സ്കോളറായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിന്റെ തുടക്കം ബൈ ലോ കൊണ്ടുവന്ന അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടോ ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്ന ഇന്ന ഇത്ര കൊടുക്കണം ഇന്ന അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷന്റെ തുടക്കം വിശാന്തിരുന്നാളുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജയിലിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് അവർ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ച് അതിനവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ശമ്പളം മാറ്റി വെച്ച് ഇവരെ വെളിയിൽ വിടുമ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ഇപ്പോഴും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇത് കൊടി കൊടി കൂറേ അല്ല കൊടി കയറ് പിന്നെ ഈ ഓണവീട്ടിന്റെ കുഞ്ചലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൂജപ്പുര ജയിലിൽ നിന്നാണ് അല്ല അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവര് അവരുടെ സ്വമായുധ അവർ വ്രതമരിക്കും വ്രതമരുന്നാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ മൂലം തിരുനാൾ തിരുനാൾസ് മൂലം തിരുനാൾ തിരുനാൾസിന് വളരെ വലിയ റെയിനാണ് വളരെ വളരെ വലിയ റെയിൻ അപ്പൊ അത് വളരെ നമുക്ക് ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഡെമോക്രസി ആദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടെ ഉള്ളത് വരുന്നത് ഡെമോക്രസി തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അത് നോമിനേഷൻ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ റെയിൽവേ ആൻഡ് ബസ് സർവീസസ് കൊണ്ടുവന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു സംസ്കൃത കോളേജ് മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഇന്നത്തെ ഓറിയന്റൽ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി മുംബൈ ഉള്ള അതെല്ലാം തിരുമനസിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ ഇതെല്ലാം തിരുമനസ് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മഹാപണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ അത് അദ്ദേഹം ക്യൂറേറ്റർ ആയിരുന്നു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി കൊടുത്തു ടിബൻഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദേശത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി കൊടുത്തു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു വലിയൊരു സംഭവം ആയുർവേദ കോളേജ് സാനിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് അതെ പീനൽ കോഡ് പുതുക്കി അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് മുതിർന്നാളുടെ കാലത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പറയാനായിട്ട് ഉക്കുകയില്ല ഈ അത് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളത് വിടുകയാണ് പിന്നെ പൂരാടൻ തിരുനാൾ സെയ്തു ലക്ഷ്മി ബൈ റീജൻറ്റ് ന്യൂ റോഡ്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ പാളം അതൊക്കെ അവിടുത്തെയാണ് ദേവദാസി സിസ്റ്റം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതും അത് പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ കുരിത് കൊടുക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളില് അതും അതും നിയമപ്രകാരം നിർത്തലാക്കി അതും തിരുമനസിന്റെ കാലത്താണ് പിന്നെ വെല്ലിങ്ടൺ വാട്ടർ വർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ വർക്സ് ട്രിവാൻഡ്രം വർക്ക് അതിന് മുമ്പ് വെല്ലിങ്ടൺ അതിന്റെ മുക്കാൽ പണിയും തിരുമനസിന്റെ കാലത്താണ് പൂർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പൊന്നമ്മാവിന്റെ കാലത്ത് പക്ഷെ മുക്കാൽ പണിയും തിരുമനസിന്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ചിത്രനാ രാമവർമ്മ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ് എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ തീരണം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഒരു ഇതായിട്ട് പറയണ്ടത് പബ്ലിക് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഓടി ആ പി എസ് സി പിന്നെ പി എസ് സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ തിരുമനസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അതിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോമിനേറ്റ് മെമ്പർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ആണത് വെല്ലിങ്ടൺ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ഫോർ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫോം അത് വന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്ന ചോദിച്ചത് ആ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ലാഭത്തിലാക്കി മാറ്റി വിത്ത് വെരി ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി മുന്നോടി മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള മുന്നോടി ആയിരുന്നു അത്
ഈ അക്വേറിയം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്വേറിയം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അക്വേറിയം എവിടെ അറിയാൻ അറിയില്ല അത് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു അക്വേറിയം ഇല്ല അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കടപ്പുറത്ത് അതൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിലബസ് ഒക്കെ റീവാമ്പ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സിലബസ് കേരള ട്രാൻകോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് റീവാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിനെ ക്ഷണിച്ചു ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്ന് ഹിന്ദു മനാദസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേര് മാത്രം വന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ അസുഖമായിരുന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പറ്റി ഓർമ്മയില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നാണ് ഒരു സിലബസ് റീവാമ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അന്നൊരു ലേബർ കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലേബർ കോറുമൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് പുതുക്കി ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വീൽ ബാറുള്ള ചെളി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ലേബർ കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ഗേജ് ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടി ആ ഫാർമേഴ്സിനെ കടത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി ആഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഡെറ്റ് റിലീഫ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ വിലേജ് യൂണിയൻ ആക്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട അത് ഒരുപാടൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കൾട്ടിവേഷൻ പിന്നെ ആദ്യത്തെ സിമെന്റ് സിമെന്റ് റോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് കന്യാകുമാരി വരെ അതും മറ്റേ പിന്നെ അമ്മാവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എയറോഡ്രോമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഫാം കന്യാകുമാരി ഫ്രൂട്ട് ഫാം ഉണ്ട് റേഡിയം തെറാപ്പി തുടങ്ങി പബ്ലിക് സാനിറ്റേഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അത്തരത്തിലാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം ഗേൾസിന് വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അവർക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ ശ്രീ ചിത്രാലയം പിന്നെ വിഷ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി അത് വളരെ ഫാർ എ ഹെഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് വിഷ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ പറ്റി ആ കാലത്ത് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരുപാട് ട്രേഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ അച്ഛൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആ സമയത്ത് തന്നെ അമ്മാവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സിൽ ഒരുപാട് അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലത്ത് സ്പോർട്സിന് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ എയർലൈൻ സർവീസസ് അതും അമ്മാവിൻ്റെ കാലത്ത് ടാറ്റയുമായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എയർ ഇന്ത്യൻ എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ അന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമ്മമ്മ ഒരു നഷ്ടമാവണേ ഞങ്ങൾ ആ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ട് നഷ്ടമാവില്ല റീഫ്യൂലിങ്ങിന് കണ്ണൂരിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അന്നേ ഒരു റീഫ്യൂലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ അങ്ങനെ വന്ന് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് വന്നത് അങ്ങനെ അനവധി 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 പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ ഒരു അമ്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും അധികം ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ചറിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർ രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം പണ്ഡിത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചന്ത വയ്ക്കുമ്പോൾ ചന്ത താന്ന സ്ഥലത്തെ പാവ പൊങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് പാവുമ്പോൾ കാറ്